السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ آپ میں سے بعض حضرات نے حضرت موسا علیہ السلام اور ملک الموت کی ملاقات کے بارے میں سنا ہوگا اور اس واقعے سے بہت سارے لوگ حیران بھی ہوتے ہیں اور پھر سوال کرتے ہیں کہ کیا واقعی یہ واقعہ ٹھیک ہے اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ بہت سارے لوگ جو سوشل میڈیا پہ اسپیشلی یوٹیوب پہ یا دوسری جگہوں پر واقعات بیان کرتے ہیں ساتھ حوالے نہیں دیتے اس کی وجہ سے لوگوں میں یہ تشویش رہ جاتی ہے کہ آیا یہ واقعہ ٹھیک بھی ہے کہ نہیں کیونکہ ریفرنس کوئی موجود نہیں صرف واقعہ موجود ہے اور بہت سارے لوگ یہ مہربانی کرتے ہیں جو کہ کافی نہیں ہے کہ وہ اپنے ویڈیو کے آخر میں یا کمنٹ سیکشن میں یا ڈسکرپشن میں آپ سے یہ کہتے ہیں کہ میرے پاس ان تمام واقعات کے ریفرنسز موجود ہیں اگر آپ چاہیے آپ کو تو آپ مجھ سے کانٹیکٹ کریں میں آپ کو دے دوں کتنے لوگ کانٹیکٹ کرتے ہیں کتنے لوگ پوچھتے ہیں قلیل من عباد اللہ تھوڑے سے لوگ اسی لیے تشویش رہ جاتی ہے اس لیے میں لوگوں سے کہتا ہوں کہ خدا کے لیے جب کوئی واقعات بیان کیا کرو تو اس کے ریفرنسز دیا کرو تاکہ دوسرے کو پتا ہو کہ یہ گھر کی بات نہیں ہے بلکہ کسی مستند کتاب سے لی گئی ہے کسی مدبوعہ کتاب سے لی گئی ہے جس کو تحقیق کرنی ہے وہ ان کتابوں کا مطالعہ کر سکتا ہے بہرحال اسی لیے حالانکہ یہ واقعہ بڑا کامن ہے لیکن پھر بھی میں اس کو بیان کرنا چاہتا ہوں تاکہ یہ بات کلیئر ہو جائے اور ساتھ ریفرنس بھی آپ کے پاس آ جائے ویسے تو اس کے کئی ریفرنسز موجود ہیں لیکن ایک آدھ ریفرنس میں آپ کو دے دیتا ہوں حدیث کی کتاب سے خیر بہرحال حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کے رابی ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے تو یہ کوئی اسرائیلی روایات نہیں ہیں کہ تورات سے لی گئی ہوں یا ان کے کسی اسرائیلی روایت سے لی گئی ہو بلکہ یہ حدیث میں یہ بات آتی ہے کہ پہلے پہل ملک الموت کھلم کھلا لوگوں کے پاس تشریف لاتے جب وہ حضرت موسا علیہ السلام کے پاس آئے تو انہوں نے تماچا مارا جس سے اس کی آنکھ نکل گئی وہ اپنی آنکھ لے کر بارگاہ خدا بندی میں حاضر ہو گیا اور عرض کیا کہ مولا تیرے بندے حضرت موسا علیہ السلام نے میری آنکھ نکال دی ہے اگر تیری بارگاہ میں ان کے لیے بزرگی نہ ہوتی تو میں ضرور ان پر سختی کرتا رب تعالی نے ارشاد فرمایا جاؤ میرے بندے سے کہو وہ اپنا ہاتھ بیل کی پشت پر رکھتے ان کے ہاتھ کے نیچے آنے والے ہر بال کے بدلے ایک سال عمر بڑھا دو جب ملک الموت نے انہیں پیغام سنایا تو انہوں نے فرمایا اس کے بعد کیا ہوگا عرض کی موت ارشاد فرمایا تو ابھی رو قبض کر لو چنانچہ ملک الموت نے ان کو سونگھا تو ان کی روح قبض ہو گئی حضرت یونس رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ عز و جل نے ان کی آنکھ انہیں واپس عطا فرما دی یعنی ملک الموت کی اسی دن سے ملک الموت پوشیدہ طور پر تشریف لانے لگے اب یہ مسند امام احمد کی روایت ہے مسند امام احمد میں طریقہ یہ ہے بلکہ مسند میں طریقہ یہ ہوتا ہے اس کو آپ یاد رکھیں اچھی طرح, اچھی طرح کہ جو کتابیں مسند کے نام سے آتی ہیں ان میں روایات کو راویوں کے اعتبار سے جمع کیا جاتا ہے کہ حضرت عمر کی ساری روایت ایک جگہ ہوں گی حضرت علی کی ساری روایت ایک جگہ ہوں گی تو حضرت ابو حریرا کی ساری روایات ایک جگہ ہوں گی اس لیے ریفرنسز میں کیا آتا ہے کہ مسند امام احمد مسند ابی حریرا یعنی وہ جگہ جہاں ابی حریرا کی روایات جمع ہے وہاں پر پھر حدیث نمبر دس ہزار نو سو چار کے تحت یہ روایت بیان کی گئی ہے اچھا اب آپ اس کو تفسیر ابن کثیر میں دیکھیں یا آپ اس کو تاریخ ابن کثیر میں دیکھیں البدایا و نہایا میں دیکھیں یا اور تاریخ کی کتابوں میں دیکھیں یا اور سیرت کی کتابوں میں دیکھیں تو آپ کو تفصیل سے واقعہ بھی مل جائے گا وہاں پر بھی اور ریفرنسز کے ساتھ بھی مل جائے گا کہ ملک الموت آئے حضرت موسا علیہ السلام کے پاس وہ انسانی شکل میں تھے انہوں نے پہچانا نہیں جب پہچانا نہیں تو انہوں نے کہا کہ بھائی نبی کے گھر میں بغیر اجازت کے غیر مرد تو جلال میں آ کے تماچا مار دیا اس کی آنکھ نکل گئی وہ اللہ تعالیٰ کے پاس حاضر ہوا اور کہنے لگا جو اسے جیسا کہ میں نے آپ کو اس روایت میں بتایا ہے تو بعض میں زیادہ الفاظ ہیں بعض میں بعض میں کم ہے اچھا وہ پھر واپس آئے اچھا موسا علیہ السلام سے پھر وہی بات ہوئی کہ بھائی اگر آپ چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کی عمر بڑھا سکتا ہے کیا بنی اسرائیل میں اور عرصہ رہے موسا علیہ السلام نے کہا کہ بھائی کتنی بڑھائے گا 
تو اس نے کہا بھی اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ آپ کوئی سا بیل بالوں والے بیل بھی ہوتے ہیں نا کوئی سا بیل اس کی مٹھی بھرے اس کے بالوں کی اس میں جتنے بال آئیں اتنی عمر اتنے سال آپ کی عمر میں ایڈ کر دیں گے تو بھی موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ بھائی پھر ایڈ ہونے کے بعد پھر کیا ہوگا اس نے کہا کہ بھائی جب وہ سال ختم ہو جائیں گے تو پھر موت آ جائے گی کیونکہ موت تو آنی ہی ہے برحق ہے تو پھر موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ بھائی جب موت آنی ہی ہے اور موت برحق ہے تو پھر ابھی ہی ٹھیک ہے یہ وقت وہی رکھا تھا اللہ تعالیٰ نے یہی وہ چیزیں ہوتی ہیں جن کو لوگ سمجھ نہیں پاتے وقت وہی مقرر تھا کہ موسا علیہ السلام یہ تمام بات چیت کے بعد اسی وقت پر ایسا کریں گے تو جو پہلی دفعہ ملک الموت کو بھیجا تھا وہ وقت نہیں تھا موسا علیہ السلام کا اور دوسری دفعہ جو آیا تو ہی وقت تھا اور اسی وقت پر انہوں نے آنا تھا تو ان تمام کانورسیشن کا مقصد یہ ہے کہ انسان کوشش کر کے بھی خود راضی ہو جاتا ہے کہ ہاں بھائی چلو ٹھیک ہے ابھی صحیح تو پھر ملک الموت نے سونگا تو ان کی روح قبض ہو گئی تو بس اسی حادثے کے بعد سے اسی واقعے کے بعد سے پھر ملک الموت یوں ظاہر آنا بند ہو گیا اور پھر اس طرح آتا ہے کہ اور کسی کو نظر نہیں آتا سوائے اس کے جس کی روح قبض کی جاتی ہے بہرحال مقصد تھا آپ کو ذرا اس کو ایکسپلین بھی کر دوں اور دوسرا مقصد تھا آپ کو ریفرنس بھی دے دوں کیونکہ پچھلے دنوں اسی واقعے کو لے کے کچھ لوگوں نے سوال اٹھایا اور بڑے حیران تھے کہ کیا واقعی یہ واقعہ ٹھیک ہے تو میں نے ان سے کہا کہ جی واقعہ ٹھیک ہے اور حدیث کی کتابوں میں آتا ہے لیکن اس وقت میں نے ریفرنس نہیں دیا تھا کیونکہ میں چاہ رہا تھا کہ اس کو پھر ایک دفعہ ریکارڈ کر کے آپ سب کو ایک بات پہنچ جائے تحقیق کے ساتھ کیونکہ اس سے پھر آسانی ہو جاتی ہے کہ جو بات ہم تک پہنچائی پہنچائی جا رہی ہے اس کے پیچھے ایک دلیل ہے ایک ریفرنس ہے ایسی نہیں کہ بس اٹس اے ورڈ آف ماؤتھ کہ اس سے سنا اس سے سنا اور بس آگے باتیں چل رہی ہیں اللہ تعالی ہم سب کی ہدایت کا فیصلہ کرے السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ بس ایک اور چھوٹی سی بات آپ سے کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ سوشل میڈیا پر آپ بیٹھ کر خدا کے لیے جیسی کوئی نیوز آتی ہے اس کو بغیر تحقیق کے آگے نہ بڑھایا کریں اس بات کا خیال رکھیں چاہے وہ حدیث ہو چاہے وہ کوئی اور چیز ہو پلیز اس کی تحقیق کر لیں آج کل بہت ساری چیزیں سوشل میڈیا پر غلط سرکولیٹ ہو رہی ہیں ریفرنسز بھی اس کے غلط ہیں جو ریفرنس ہے وہاں وہ چیز موجود نہیں ہے الفاظ کو بدل دیا جاتا ہے اور بہت ساری ایسی باتیں ہیں تو پلیز اس بارے میں ذرا خیال کریں اپنا بھی خیال رکھیں اپنوں کا بھی خیال رکھیں السلام علیکم و رحمۃ اللہ